Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ина, и это канал Спикизи, на котором мы изучаем английский язык. Подписывайтесь на канал и будем учить английский язык вместе. Robinson Crusoe by Damien Defoe, part 13. Читаем и переводим по предложениям. It was a very secret place in a cave. Это было очень потайное место в пещере. Речь идет о третьем доме, который Робинзон построил для себя. Именно на этом моменте закончился предыдущий отрывок. No wild man will ever find that, I said to myself. Никакой дикарь его никогда не найдет, сказал я себе. Then one year something happened which I can never forget. И затем в один год произошло нечто такое, something happened, произошло нечто такое, которое я никогда не смогу забыть. I was again on the west side of the island and was walking along the shore. Я опять был на западной половине острова и шел по берегу. Suddenly I saw something which made me feel ill. И вдруг я такое увидел, от чего мне стало не по себе. Или от чего мне стало дурно. There were heads, arms, feet and other pieces of men's bodies everywhere. Переводим со слова everywhere. Везде были головы, руки, ноги и другие части человеческих тел. For a minute I couldn't think, and then I understood. Какое-то время я вообще не мог ни о чем думать, а потом я понял. Sometimes there were fights between the wild men on the other islands. Значит, иногда происходили стычки между дикарями на тех других островах. Then they came here to my island with their prisoners to kill them, cook them and eat them. А потом они сюда приезжали на мой остров со своими пленниками, чтобы убить их, приготовить их и съесть их. Slowly I went home, but I was very angry. Медленно я пошел домой, но я был очень зол. How could men do this? Как люди вообще могли такое делать? For many months I watched carefully for the smoke from fires, but I didn't see anything. В течение многих месяцев я внимательно высматривал дым от костров, но я ничего не заметил. И каким-то образом дикари приезжали сюда и уезжали с острова, но я их никогда не видел. I was angry and afraid. Я был зол и напуган. I wanted to shoot them all, but there were many of them and only one of me. Я хотел перестрелять их всех, но их было много, а я был один. Perhaps I can shoot two or three, I said to myself. Возможно, мне удастся 
подстрелить двоих, троих из них, сказал я себе. But then they will kill and eat me. Но потом они все равно меня убьют и съедят меня. Then, one morning in my twenty-third year on the island, I was out in my fields, and I saw the smoke from a fire. Затем, однажды утром, на двадцать третьем году моего пребывания на острове, я был у себя на полях и увидел дым от костра. Quickly, I went up the hill to watch. Быстро я взобрался на холм, чтобы наблюдать. There were nine men around the fire, and they were cooking their terrible food. Вокруг костра было девять мужчин, и они готовили свою ужасную еду. Then these wild men danced round the fire, singing and shouting. А затем эти дикари танцевали вокруг костра и при этом пели и кричали. This went on for about two hours, and then they got into their boats and sailed away. И это продолжалось около двух часов, а затем они сели в свои лодки и уплыли. I went down to the shore and saw the blood of the dead men on the sand. Я спустился к берегу и увидел на песке, on the sand, на песке, кровь убитых людей. The next time they come, I'm going to kill them, I said angrily. В следующий раз, когда они приедут, я их всех убью, сказал я яростно. А теперь, дорогие друзья, давайте послушаем этот отрывок от начала до конца. It was a very secret place in a cave. No wild man will ever find that, I said to myself. Then one year, something happened, which I can never forget. I was again on the west side of the island and was walking along the shore. Suddenly, I saw something which made me feel ill. There were heads, arms, feet, and other pieces of men's bodies everywhere. For a minute, I couldn't think, and then I understood. Sometimes there were fights between the wild men on the other islands. Then they came here to my island with their prisoners, to kill them, cook them, and eat them. Slowly, I went home, but I was very angry. How could men do this? For many months, I watched carefully for the smoke from fires, but I didn't see anything. Somehow, the wild men came and went, and I never saw them. I was angry and afraid. I wanted to shoot them all. But there were many of them, and only one of me. Perhaps I can shoot two or three, I said to myself. But then they will kill and eat me. Then, one morning in my twenty-third year on the island... I was out in my fields, and I saw the smoke from a fire. Quickly, I went up the hill to watch. There were nine men around the fire, and they were cooking their terrible food. Then these wild men danced round the fire, singing and shouting. This went on for about two hours, and then they got into their boats and sailed away. I went down to the shore and saw the blood of the dead men on the sand. 
the next time they come, I'm going to kill them, I said angrily. Дорогие друзья, наша работа над этой частью Робинзона Круза подошла к концу в этом видео, но если что-то осталось непонятным, задавайте обязательно вопросы. А я прощаюсь с вами до следующего видео урока и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.